ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസവ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്ന് പൊടിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യാനുസരണമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു പ്രസവരക്ഷാ മരുന്ന് ഒരു ലേഹ്യം മരുന്നിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലുപയോഗിച്ച കുറച്ച് മരുന്നുകൾ മാത്രം ചേർത്താണ് ഈ പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രസവിച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമാകുമ്പോഴാണ് ഈ പൊടി കഴിക്കേണ്ടത് ഇത് സാധാരണ കഴിക്കുന്നത് വയർ ഉണങ്ങുന്നതിനും പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലൊരു ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ മരുന്ന് പൊടി കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സാധാരണ ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസവരക്ഷാ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഈ മരുന്ന് പൊടി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നടുവേദനയൊക്കെ കുറയാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത മരുന്നുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആയ്മോദകം നൂറ് ഗ്രാം ചതുപ്പ അമ്പത് ഗ്രാം അശാളി അമ്പത് ഗ്രാം കറുത്ത കസ്കസ് അമ്പത് ഗ്രാം പിന്നെ ഉലുവ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അശ്വഗന്ധ അമ്പത് ഗ്രാം ചക്കര അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പിന്നെ എള്ള് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ബദാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബദാം ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി ഓരോ മരുന്നുകളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം വറുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പൊടിക്കുന്നത് എള്ള് മാത്രം ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എള്ള് വേറെ തന്നെ വറുത്ത് പൊടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് നല്ല ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ദഹനശക്തി കൂട്ടാനും ഗ്യാസിൻ്റെ അസുഖം കുറയ്ക്കുന്നതിനും പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ശരീരപുഷ്ടിക്കും ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ എല്ലിന് നല്ല ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സിയും അയണും ഫൈബറും ഒക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ മരുന്ന് പൊടിയിൽ വെളുത്ത കസ്കസ് കൂടി ചേർക്കേണ്ടതാണ് എനിക്കതിവിടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാതിരുന്നത് അതും ഇതുപോലെ വറുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ മരുന്നുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ എല്ലാ മരുന്നുകളും വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ പൊടിച്ച് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം എള്ള് ഒരിക്കലും ഈ മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം എള്ളിൽ ഒരുപാട് എണ്ണയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊടിക്കുന്ന സമയം അത് കട്ടയായി വരും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എള്ള് വേറെ തന്നെ വറുത്ത് പൊടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് തരി ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുകൂടി വറുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കാം വറുത്തെടുത്ത എല്ലാ മരുന്നും പൊടിച്ചരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എള്ളും ബദാമും കൂടി വറുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഈ പൊടിയിലേക്ക് ശർക്കര ചീകിയിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചും ഈ പൊടി കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചക്കര ഉരുക്കി അരിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ പൊടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ഉരുക്കാൻ വെക്കാം ഞാൻ പനഞ്ചക്കര തന്നെയാണ് ഇതിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള മരുന്നുകൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം പനഞ്ചക്കര തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഒരു അരിപ്പ വഴി ഉരുളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം അതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്ന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഈ മരുന്ന് പൊടി ശർക്കര പാനിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ചേർക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മരുന്ന് പൊടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വെക്കാം മരുന്ന് പൊടി ഇവിടെ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഉണങ്ങിയ കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പ്രസവിച്ച സമയത്ത് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് പൊടി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച മരുന്നുകൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് നല്ല ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇത് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടു